అండ్ ఈ అందరు ఎలా ఉన్నారు మేమైతే కరోనా వల్ల ఇలాగ ఇంట్లోనే లాక్డౌన్లో ఉన్నాము సో మా స్టేట్లో కూడా కరోనా అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో ఈవెన్ మేము మా గార్డెన్కి కూడా రెగ్యులర్గా వెళ్ళలేకపోతున్నాము సో తొందరగా ఈ కరోనా నుంచి మనం బయటపడాలని కోరుకున్నాము సో ఈరోజు వీడియోలో బ్లౌజమ్ అండ్ రాట్ అంటే ఏంటి సో అసలు ఇది ఎలాంటి కూరగాయ మొక్కల్లో వస్తుంది అసలు ఎందుకు వస్తుంది దీనికి రెమిడీస్ నేచురల్గా మనం దీన్ని ఎలాగ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ శిల్ప వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బ్యాక్ టు ఫార్మింగ్ జనరల్గా టమాటోస్లో ఒక్కోసారి కాయ కింద భాగంలో మచ్చలు వస్తుంటాయి అంటే నల్లటి మచ్చలు కాయ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంటాయి తర్వాత లేదంటే ఒక్కసారి పండుగ మారిన తర్వాత కూడా వస్తుంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఇలాగ కింద భాగంలో చిన్న నల్లటి మచ్చలాగా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత కాయ పెరిగే కొద్దీ ఆ భాగం కూడా మచ్చ భాగం కూడా పెద్దది అవుతూ ఉంటుంది సో దీన్నే బ్లాజమ్ అండ్ రాట్ అంటారు అంటే తెలుగులో దీన్ని కాయ కుళ్ళు అని కూడా అంటారు ఇది జనరల్గా ఎక్కువగా టమాటోస్లో కనిపించే ప్రాబ్లం సో దీని టమాటోతో పాటు అప్పుడప్పుడు వంగ మొక్కల్లో కూడా చూడొచ్చు దీంతో పాటు తీగ జాతి మొక్కల్లో కూడా ఈ బ్లాజమ్ ఎండ్ రాట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే కాల్షియం డిఫిషియన్సీ అంటే మొక్కకి కావాల్సినంత కాల్షియము సరిగా అందనప్పుడు ఇలాగ కాయ మీద మచ్చలు ఏర్పడతాయి అన్నమాట మొక్కలు కాల్షియం అనేది వేళ్ళ ద్వారా గ్రహిస్తూ ఉంటాయి సో ఒకవేళ బడు మనము కుండీల్లో వాటరింగ్ వేసినప్పుడు నీళ్లు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా నీళ్లు తక్కువగా ఉన్నా కూడా వేళ్ళు ఏంటంటే వానికి కావాల్సిన కాల్షియాన్ని సరిగా తీసుకోలేవు అంతేకాకుండా మనం ఒక్కోసారి మొక్కలు రీప్లాంటింగ్ చేసేటప్పుడు దాని రూట్స్కి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగినా కూడా సో అవి మొక్క అనేది కాల్షియాన్ని మట్టిలో నుంచి సరిగా తీసుకోలేదన్నమాట ఇవి మెయిన్ కారణాలు సో ఇప్పుడు మనము ఈ డిఫిషియన్సీని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలా చేయొచ్చు అనేది చూపిస్తాను సో ఈ బ్లౌజమ్ మెయిన్ రాట్ని అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం మట్టిని కుండీరికి కోసం ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు దానిలో కాల్షియం కోసం ఇలాగ ఎగ్షెల్స్ ఉంటాయి కదా మన వంటింట్లో వచ్చిన ఎగ్షెల్స్ వేస్ట్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఇలాగ పౌడర్ చేసి మట్లో కలపచ్చు సో కాకపోతే ఈ ఎగ్షెల్స్ అనేవి డీకంపోజ్ అవడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి సో మనము ఇప్పుడు మొక్క వేసుకునేటప్పుడు ముందుగానే వేసుకున్నామంటే సో మనకి అవి కాయ వచ్చి టయానికి ఇవి కొంచెం కుళ్ళడము దీనిలో నుంచి కాల్షియం రిలీజ్ అవ్వడం అనేది వస్తుంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ముందుగా చేసుకోవాల్సినవి సో కానీ ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ మొక్క వేసేసుకున్నాము డిఫిషియన్సీ ఉంది సో ఇలాగ టమాటోస్కి మచ్చలు వచ్చాయి అప్పుడేం చేయాలి అంటే అప్పుడు మనం ఎక్సెల్స్ వేసిన మొక్క తీసుకునే టైం ఉండదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనము ఈ లిక్విడ్ సొల్యూషన్స్ అంటే లిక్విడ్ కాల్షియం సొల్యూషన్స్ని ట్రై చేయొచ్చు సో అవి ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా చూపిస్తాను మనము కాల్షియంని లిక్విడ్ రూపంలో తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్సెల్స్ ఉంటాయి కదా పౌడర్ చేసిన ఎక్సెల్స్ వీటిని ఎండలో ఎండబెట్టి పౌడర్ మిక్సీ కేసి పౌడర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొంచెం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్లో కొంచెం అలాగ ఫ్రై చేసి లైట్గా ఫ్రీ ఫ్రై చేసి వాటిని కూడా ఇలాగ పౌడర్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ పౌడర్ చేసుకున్న ఎక్సెల్స్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బా దాంట్లో దాంట్లో వేసుకొని ఇవి మునిగేంత వరకు వెనిగర్ వెనిగర్ కానీ లేకపోతే ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కానీ లేకపోతే లెమన్ జ్యూస్ వీటిలో ఏదైనా కూడా మనం వేసుకున్న ఎక్సెల్స్ మునిగేంత వరకు పోసుకోవాలి ఇలా పోసుకుంటే వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్సెల్స్లో ఉన్న కాల్షియము ఈ వెనిగర్లోకి డిజాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం వెంటనే బుడగలు రావడం బబుల్స్ రావడం నోటీస్ చేయొచ్చు సో ఇలాగ మొత్తం బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దీన్ని ఇలాగే వదిలేసేయాలి దీని మీద ఒక పల్చటి కాటన్ క్లాత్ని ఇలాగ కట్టి కవర్ చేసేస్తే సరిపోతుంది సో మనకి ఇది ఎప్పుడు రెడీ అయిపోయింది అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం ఓపెన్ చేసి చూసినప్పుడు ఈ బబుల్స్ అన్నీ స్టాప్ అయిపోయేసి ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇలాగ ఇది నేను అంతకు ముందు చేసిన లిక్విడ్ ఇలాగ ఎక్సెల్స్ అన్నీ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి మనం వేసిన లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇలా పైన ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఈ లిక్విడ్లో కాల్షియం అనేది ద్రవ రూపంలో ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్లాంట్స్కి వేసేటప్పుడు వన్ ఇస్ టు టెన్ వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోలో డైల్యూట్ చేసి స్ప్రే చేస్తే కావాల్సిన కాల్షియాన్ని అందించవచ్చు లేకుంటే ఇంకా సింపుల్గా కావాలనుకున్నప్పుడు ఇవి మనం అప్పుడప్పుడు ఎగ్స్ బాయిల్ చేస్తాం కదా సో ఆ బాయిల్ చేసిన వాటర్ని కూడా చల్లారిన తర్వాత డైల్యూట్ చేసి ఇవి కూడా మొక్కలకి స్ప్రే చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా కూడా కావాలంటే సింపుల్గా ఇది ఇన్స్టెంట్ అండి అంటే ఇది మనం రెగ్యులర్గా మనం తాంబూల పాకు వాడతాం కదా అంటే తాంబూలంలో వాడే సున్నం ఇది ఇది చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాడే టెక్నిక్ యూజ్
ఇంకా మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకోవడమేనండి ఇది కూడా ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ దీన్ని కూడా అన్ని చెట్ల మీద స్ప్రే చేయొచ్చు టమాటో మీద స్ప్రే చేయొచ్చు అన్ని మొక్కల పైన కూడా వీటిని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఎక్సెల్స్ ఎవరైనా యూస్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఇలాగ మనకి గవ్వలు దొరుకుతాయి కదా షెల్స్ సో గవ్ ఈ ఎక్సెల్స్ ప్లేస్ లో ఈ గవ్వలు వేసి వీటి మీద వెనిగర్ని కానీ లేకపోతే లెమన్ జ్యూస్ కానీ వేసి సేమ్ వీటి ద్వారా కూడా మనం క్యాల్షియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో వీటిలో ఏదైనా కానీ అంటే మనకి ఏది ఈజీ కన్వీనియంట్ అనిపిస్తే వీటిని చేసుకొని మొక్కల మీద స్ప్రే చేసుకున్నామంటే వాటికి కావాల్సిన క్యాల్షియం అందుతుంది సో ఒకవేళ ఆల్రెడీ మనకి క్యాల్షియం మన ప్లాంట్స్కి క్యాల్షియం డిఫిషియన్సీ ఉంది కాయలకి ఆల్రెడీ మచ్చలు వచ్చున్నాయి అంటే సో అంతవరకు వచ్చిన కాయల్ని కోసేసావి కోసేసి మళ్ళీ ఇలాంటి లిక్విడ్స్ కానీ చేసుకొని స్ప్రే చేస్తే తర్వాత వచ్చే కాయలకి మనము ఈ బ్లౌజమ్ ఎంట్రాట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ కాయలు కూడా మచ్చలు ఉన్నా కూడా అవి ఎడబుల్లే సో వాటిని అంతవరకు మచ్చలు ఉన్నంత వరకు కట్ చేసుకొని వాటిని వాడుకోవచ్చు సో ఇలాగ మనమే మన వంటింట్లో ఉండే ఈ ఎక్సెల్స్ ఇలాగ ఈ వెనిగరు ఇవి యూజ్ చేసి లిక్విడ్ క్యాల్షియంని తయారు చేసుకోవచ్చు దీన్ని జనరల్గా ఇలాగ ప్రాబ్లం ఉన్న ప్లాంట్స్కే కాదు ఏ ప్లాంట్కైనా మనము కాయ దశలో ఉన్నప్పుడు స్ప్రే చేస్తే వాటికి డిఫిషియన్సీ అనేది రాకుండా ఉంటుంది సో ఇలాగ సింపుల్గా మనమే చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్